الحمدللہ اب ہم یہاں سے سورہ بلد کا آغاز کر رہے ہیں سورة البلد مکیت عشرون آیت سورہ بلد مکیہ ہے اس میں کل بیس آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربانی ہے ترحم کرنے والا ہے لا اقسم بحاد البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت میں مانے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی تو لا جیسے اس سے پہلے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ لا زائدہ ہے تو اصل معنی ہے اقسم و بیحاضر برد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تو اس شہر سے مراد کیا ہے شہر مکہ ہے مکہ کی قسم کھاتا ہوں وَأَن تَحِلُّمْ بِحَاضِ الْبَلَدِ اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہوں اس شہر میں موجود ہیں اسی لئے آپ کی اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک لفظ جو آیا ہے ہاں پہلے واؤ کے بارے میں دیکھیں کہ واؤ یہ ایک تو حالیہ ہے حالیہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو جملہ محتریدہ ہو سکتا ہے صاحبہ اجلال نے بتا رہے ہیں کہ جملہ محتریدہ ہے تو جملہ محتریدہ اکثر جو مفسیرین لیے ہیں جملہ محتریدہ نہیں بلکہ واؤ حالیہ ہے اور جملہ پورا حال پر دلال کر حال ہے تو حال معنی لیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا صاحبہ اجلال نے اس کو جملہ محتریدہ بیان کر رہے ہیں تو فرق تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حال جب لیں گے تو اس کا تعلق پہلے والے جملے سے ذلحال سے رہے گا اور اگر جملہ محتریدہ لیں گے تو اس کا تعلق پہلے والے جملے سے نہیں رہے گا تو ترجمہ کے اعتبار سے اب ہم اگر جملہ محتریدہ کا اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا میں اس شہر کی خسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں موجود ہیں یہ معنی ہوں گے ایک ہو گئی دوسری چیز اگر ہم حالیہ ترجمہ کریں گے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شہر کی خسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں یہ معنی ہوں گے تو پہلے والے قسم کھانے کی وجہ کیا ہے آپ اس شہر میں موجود ہیں اس لیے اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ معنی نکلیں گے تو حالیہ مناسب زیادہ مناسب ہے تو یہ ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ حل جو بتا رہے ہیں کہ حلہ یہ حل ایک آپ دیکھیں کہ مزدر اگر اس کا حلال آئے تو کسی بھی چیز کا جو ناجائز چیز ہے اس کا حلال کونا حلال حرام جو ہے وہ یہاں پر مراد ہوگا حلال ہونا دیکھئے حلال لفظ مزدر اگر حلال آئے تو معنی یہ ہوں گے اگر حلول اگر مزدر آئے تو اترنا رہنا موجود ہونا یہ معنی مراد ہوں گے تو اب یہاں پر صاحب جلالین حلال سے ترجمہ کر رہے ہیں تو اب حلال سے ترجمہ کر رہے ہیں تو تفسیر کیا ہوگی تفسیر یہ ہوگی کہ چونکہ مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرم بنایا ہے کہ وہاں پر جنگ و جدال کرنا مناسب نہیں ہے تو جنگ نہیں کی جا سکتی ہے وہاں پر قتل و غارت گیری بھی مناسب نہیں ہے تو یہ تو وہاں کے حکامات اپنے مقام پر ہے ضرور لیکن یہ سارے احکامات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو آپ کے لئے حلال کر دیا ہے مطلب اگر کوئی کافر ہے وہ مکہ میں رہتا ہے تو اس میں آپ کو کیا ہے قتل کرنے کی اجازت ہے اس کا قتل قون بہانہ یہ آپ کے لئے حلال ہے جائز ہے احکامات جو عام لوگوں کے لئے ہیں وہ یہ کہ وہاں پر نہ قتل و غارت گیری ہو سکتی ہے نہ درخت و کھاڑے جا سکتے ہیں جو سارے کے سارے احکامات ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں حضور کے لئے کیا ہے بتا رہے ہیں بِعَنْ يَحِلُّ لَكَ بِعَنْ يَحِلَّ لَكَ اس طور پر کہ آپ کے لئے حلال کر دیئے گئے ہیں فَتُقَاتِلْ فِيهِ آپ اس مکہ میں شہر مکہ میں آپ کیا کیجئے اس شہر میں فِيهِ سے مراد بلد کی طرف تو اس شہر میں آپ کیا کیجئے جہاد کیجئے جنگ کیجئے آپ کے لئے یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ بات ثابت کب ہوئی وَقَدْ أَنْجَزَ لَهُ حَادَ الْوَعَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ پورا بھی کر دیا کہ اس میں جنگ کرنا جائز ہے آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا ہے خاص طور پر آپ کے لئے آپ کے علاوہ کسی کے لئے اس مقام پر جنگ کرنا خون بہانہ جہاد کرنا یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لئے خاص کر دیا ہے یہ بات کب ثابت ہوئی فتح مکہ کے موقع پر یہ بات ثابت ہوئی تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور کبھی بات آئی تو بتائیں گے ہم کہ فتح مکہ جنگ کے ذریعے سے ہوا ہے یا پھر صلح کے ذریعے سے ہوا ہے یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے آپ اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں یا پھر احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں آپ مطالعہ کریں اس میں بات سمجھ میں آئے گی تو بہرحال صاحب جلال نے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو مکہ مکہ میں جہاد کرنا آپ کے لئے حلال کیا تھا جائز خواہر کر دیا تھا وہ بات کب ثابت ہوئی فتح مکہ کے موقع پر وہ بات ثابت ہوئی تو بتا رہے ہیں فالجملت اعتراض بین المقسم بھی وما عطف علی یہ جملہ مطردہ ہے جملہ اس سے جملہ مطردہ کون ہے یہ وَأَن تَحِلُّمْ بِحَادِ الْبَلَدِ یہ جملہ جملہ مطردہ ہے کہاں پر واقع ہوا ہے مقسم بھی یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کے درمیان اور مقسم بھی پر جس کا عطف کیا گیا ہے یعنی مقسم بھی کیا ہے دیکھیں اقسم و بحاد البلد یہ مقسم بھی ہے اور اس پر عطف کس کا کیا گیا ہے 
ووالدین و مابلت یہ ووالدین و مابلت کا عطف کیا گیا ہے مقصم بھی اقسم و بحاد البلد پر تو بہرحال مقصم بھی بحاد البلد اور وما عطف علیہ جو مقصم بھی پر اس کا عطف کیا گیا ہے وہ کیا ہے ووالدین و مابلت تو مقصم بھی اور معطوف جو ہاں جس پر اس کا عطف کیا گیا ہے اس کے درمیان مقصم بھی اور اس کے معطوف کے درمیان کیا ہے جملہ جو واقع ہوا ہے وہ انت حل بحاد البلد یہ جملہ جملہ محتردہ ہے یہ بتا رہے ہیں تو بہرحال جیسے سے پہلے بتایا گیا کہ جملہ محتردہ مانو یا پھر جملہ حال مانو تو اکثر جو مفسرین بتائے ہیں وہ جملہ حال ہے اور یہاں پر صاحب جلال جملہ محتردہ بیان کر رہے ہیں وبا علی دین ایک تو شہر کی قسم اور دوسری اور باپ کی قسم باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے وہ ماں ولد اور جو ان کی اولاد ہے تو ولد سے مراد ضروریت ہو جو حضرت آدم کی ساری کی ساری جو اولاد ہے وہ مراد ہے وہ ماں بھی معنا من تو ماں یہ یہاں پر من کے معنی میں چونکہ قائدہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ من ذبیل اخل کے لیے آتا ہے ماں غیر ذبیل اخل کے لیے آتا ہے تو یہاں پر ماں اولاد کے لیے ہے اولاد ذبیل اقل ہوا کرتی ہے لیکن من کی بجائے مال آیا گیا ہے تو اس کا جواب صاحب جلان دے رہے ہیں وہ ماں بھی معنی من ماں جو ہے یہاں پر من کے معنی میں ہے تو مطلب والد اور اولاد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی جو ضروریت ہے ان کی خسم جواب خسم کیا ہے اب یہاں پر بتا رہے ہیں لقد خلق نل انسان افی قبت تحقیق کہ ہم نے انسان کو انسان سے مراد کوئی خاص نہیں بلکہ جن سے انسان پورے کی پورے انسان کو ہم نے فی قبت تھکن مشقت مشکلات میں ہم نے پیدا کیا ہے یعنی انسان کی زندگی میں ہم نے کیا ہے تھکن مشقت سختی اور مشکلات ہم نے اس میں اس کے زندگی میں مقرر کر دی ہیں اس کے ساتھ پیدا کر دیے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ یہ سب چیزیں انسان محنت و مزدوری کرتا ہے تھکتا ہے مشقت برداشت کرتا ہے سختیاں جھیلتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہم نے پیدا کر دی ہیں یو کا ابھی دو مصائبت دنیا وہ کیا کرتا ہے دنیاوی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے وہ شدہ عید الآخرہ اور آخرت کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے تو انسان کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں اے احسب اللہ یختیر علیہ عہد کیا یہ ساری چیزیں جب ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا مشقتیں اس کے ساتھ رکھ دی پھر اس کے بعد کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا کوئی اس کو اس پر قادر نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہو سکتا کیا انسان یہ سمجھتا ہے آیا ظن الانسان خاص طور پر اب یہاں پر بتا رہے ہیں انسان سے کون سا انسان مراد ہے تو بتا رہے ہیں قوا قریش قریش کا جو سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھا وہ کون تھا وہ وہ ہوا ابو الاشد بن کلدہ ابو الاشد بن کلدہ یہ لوگوں میں مشہور بھی تھا اور بہت زیادہ طاقتور بھی اس کو سمجھا جاتا تھا تو طاقت مری میں اور پھر اپنی قوت میں بہت زیادہ تکبر بھی اختیار کرتا تھا وہ سمجھتا کہ میں ہی سب سے بڑا طاقتور ہوں مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے وہی سب سے بڑا طاقتور ہے اس کو یہاں پر بتا رہے اللہ یقدیر علیہ احد کیا کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا وہ اللہ قادر علی یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خادر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں اپنے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملکیت میں اپنے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے سکتا ہے تو اب ان جو آیا ہے بتا رہے ہیں مخففت المنت ثقیلتی یہ ان ہو تھا اصل میں تو مثقلہ تھا تجدید والا تھا اس کو حذف کر کر کیا کیے ہیں مخففہ بنائے ہیں ان رکھ کر اس کا اسم بھی کیا ہے وہ اس محا محدوف اور ان کا انا کا جو اسم ہے وہ بھی محدوف ہے یعنی ہو ضمیر تو وہ ہو ضمیر انسان کی طرف جائے گی آیا سب کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھ سکتا بتا رہے ہیں وہ اللہ خادر عالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خادر ہے قدرت رکھتا ہے یقول و احلق تو مال البتا ہاں اب یہاں تک دیکھیں بات تو ہو گئی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کافر تھے کفار مکہ تھے اور خاص طور پر جو کافروں میں کے جو مالدار کافر تھے وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر فخر جتایا کرتے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان کی دشمنی میں اتنا مال میں خرچ کیا ہوں ایسے ایسے لوگوں کو میں تیار کیا ہوں کہ ان کی دشمنی میں ان کو ختم کریں ان کے دین کو ختم کریں اس طرح وہ ایک دوسرے پر فخریہ طور پر تکبرانہ طور پر وہ کہا کرتے کہ میں اتنا مال خرچ کیا میں اتنا مال خرچ کیا میں اتنا مال خرچ کیا تو اب لوگوں میں اپنا مقام بڑھانے کے لیے ایک آدمی یوں سمجھے کہ حضور کی مخالفت پر حضور کی دشمنی پہ ہزار دینار خرچ کیا دوسرا آدمی کہتا کہ ان کی دشمنی میں میں بارہ سو دینار ہزار سے بھی زائد خرچ کیا تیسرا کہتا کہ میں اور زیادہ خرچ کیا حقیقت واللہ رسول عالم لیکن فرق اپنے آپ کو فوقیت جتانے کے لیے 
اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے فخریہ طور پر وہ لوگ بڑا بڑا کر کہتے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کیا ہوں میں اتنی شہرت خرچ کیا ہوں میں اتنا مال خرچ کیا ہوں اس طرح کہا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان کا جواب دے رہے ہیں اور ان کی نقیر کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یہ جو تم مال خرچ کیے ہو جتنا بھی خرچ کیے ہو جہاں بھی خرچ کیے ہو یہ ہرگز تمہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یہاں پر بتا رہے ہیں یقول وہ انسان کہتا ہے احلق تو میں ہلا کیا ہوں ختم کیا ہوں کس پر اللہ عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کی دشمنی پر میں فنا کیا ہوں ختم کیا ہوں مال اللب ادا بہت سارا مال بہت سارا مال میں کیا کیا ہوں ان کی دشمنی پر میں ختم کیا ہوں کثیر انباد ہو اللہ آباد ایک دوسرے پر یعنی فوقیت جتانے کے لیے اپنے آپ کو برتری بتانے کے لیے بڑا بتانے کے لیے وہ اس طرح کہا کرتے تھے اور پھر ایاح سب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ این علم یا رہو احد کہ کہاں پر وہ خرچ کیا ہے کتنا خرچ کیا ہے کوئی بھی آدمی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے کیا وہ انسان خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے فیما انفق ہو تو ابھی فیما انفق سے دو معنی مراد ہوں گے کہاں پر خرچ کیا ہے کتنا خرچ کیا ہے دونوں بھی معنی لفظ ماں کے اندر آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ کافر وہ جو انسان ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کی دشمنی پر میں بہت سارا مال خرچ کیا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتنا مال خرچ کیا اسے اندازہ نہیں ہے کوئی بھی اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا فی علم خدر ہوں کہ اس کی مقدار کو اس کے اندازے کو وہ بتاتا چلا جا رہا ہے کہ میں اتنی مقدار میں مال خرچ کیا ہوں اتنا مال میں ان کی دشمنی پر خرچ کیا ہوں بتاتا چلا جا رہا ہے کیا اس کو وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو یاد رکھے وہ اللہ عالم و بقدر ہی وہ جتنا مال خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی مقدار کو سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا مال خرچ کیا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ ان نہ ہو اور یہ بھی یاد رکھے وہ مال کو خرچ کرنا کوئی فخریہ بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مال خرچ کرنے پر اس پر فخر کریں اور لوگوں میں اپنی بڑائی جتائیں برتری جتاتے رہیں ایسی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کیوں اچھے کام میں اگر خرچ کرتے تو تمہارے لیے فخریہ بات ہوا کرتی حضور کی دشمنی پر حضور کو ختم کرنے پر حضور کے دین کو ختم کرنے پر تم نے مال خرچ کیا تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے وان نہ رئیسا مما یہ تکثر بھی اور وہ مال جہاں پر خرچ کیا گیا ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کیا ہے فخر کیا جا سکے یا تکثر آئی یا فتخیر بھی ایسے مقام پر اس نے خرچ نہیں کیا جہاں پر فخر کیا جا سکے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا بھی خرچ کیا ہے اللہ کو علم ہے وہ مجازی ہی علاف علی ہی اسی اس انسان کے برے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلا ضرور ضرور عطا کرے گا تو مطلب وہی ہاں آپ دیکھیں کہ مفہوم کو سمجھیں کافر ایک تو مال غیر مناسب مقام پر جو مناسب جگہ نہیں ہے نامناسب جگہ ہے وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں مال جیسے کہ دور جاہلیت میں بتایا جاتا ہے کہ لونڈیوں کو خریدنا شراب خریدتے جانا اور پھر عمدہ قسم کے شراب خریدنا عمدہ قسم کی چیزیں فخریہ طور پر کپڑے استعمال کرنا یہ یہ بیکاری کے کاموں میں کافر اپنا بہت سارا مال کیا ہے خرچ کرتے اور فخر کیا کرتے تھے تو بتا رہے ہیں یہ مال ایسے مقام پر خرچ کرنا کوئی بھروس کوئی فخریہ بات نہیں ہے ان کاموں میں مال کو خرچ کر کر فخر کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت حال بتا رہے ہیں علم نجا اللہ عینین کہ اے انسان ذرا تو غور کر کے کیا ہم نے تیرے اس انسان کے لیے ہم نے دو آنکھ نہیں بنائے علم نجا اللہ عینین دو آنکھ نہیں بنائے ولیسان و شفتین اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے وہادین نجدین اور ہم نے کیا اس کو دو صحیح دو راستوں کی رہنمائی نہیں کی دو راستے ہم نے اس کو نہیں بنائے ایک دو راستوں سے مراد بین نہ لہو طریقی الخیری بشر کہ بھلائی اور برائی کے دو راستے کیا ہم نے اس کے سامنے کھول کھول کر نہیں بتائے فلخت عمل عقبہ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو اعتقادات تھے ان کا جو طریقہ تھا اس کی نقیر فرما دیے اور پھر اس کو غلط بتائے پھر اس کے بعد انسان پر جو انعامات ہیں کہ آنکھ زبان ہونٹ اور پھر دیگر صحیح اور غلط کی تمیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں ان انعامات کے باوجود بھی انسان ان انعامات کا شکر بجا لانے کی بجائے ناشکری کرتا ہے تو انسان کی توجہ اللہ کی نعمتوں کی طرف پلٹائی جا رہی ہے کہ انسان کی یہ اللہ کی یہ یہ نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں سے ہر دن فائدہ حاصل کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لا رہا ہے تو پہلے تو ان کے عقیدے کو غلط بتائے پھر ان کی جو ناشکری ہے اس کو بتائے اب اصل 
مقصد کی طرف یہاں پر جا رہے ہیں ایک چیز پیچھے رہ گئی تھی وہ کیا ہے دیکھیں علم نجال میں جو حمزہ استفام ہے وہ استفام تقریری ہے یعنی جس کے ساتھ اس جملے استفام لایا گیا ہے حمزہ استفام جس جملے کے ساتھ لایا گیا ہے اس کو ثابت کرنا اصل مقصد ہوتا ہے تو اب علم نجال کیا ہم نے تمہارے لیے نہیں بنایا مطلب جاننا ہم نے تمہارے آنکھ بنائے زبان ہونٹ اور پھر دو صحیح دو راستوں کی ہم نے تمہارے لیے رہنمائی کی صحیح راستوں کو ہم نے واضح کر دیا یہ معنی ہوں گے اس کے تو مطلب استفام تقریری ہے انکاری نہیں ہے یہ مطلب نکلے گا فلق تحم الخوا اب ایک لفظ آگے دیکھیں کہ اختحامہ کا جو لفظ آیا ہے اختحام کہتے ہیں کہ تنگ جگہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا گھسنا جسے کہتے ہیں تو تنگ جگہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا العقبہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جو گھاٹی ہوا کرتی ہے جس کو جس پر سے گزرنا انسان کے لیے انتہائی دشوار ہوا کرتا ہے اس کو یہاں پر عقبہ کہتے ہیں تو دشوار یعنی مشکل سخت ہوا کرتا ہے تو فلق تحمل عقبہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انسان گھاٹی میں داخل ہو جاتا گھاٹی میں داخل ہونا مطلب جا و زہا اس گھاٹی کو پار کرتا اس کو عبور کرتا چلا جاتا وما ادرا کا ملاقبہ پھر بتا رہے ہیں کہ گھاٹی سے مراد کیا ہے گھاٹی ہے کیا تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا چیز ہے وما ادرا کا ملاقبہ التی یکتہی مہا کہ جس کو کیا ہے عبور کرنا ہے پار کرنا ہے تو اب یہاں پر یہ جو ما ادرا کا جو استفان لایا گیا ہے اس گھاٹی کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے تعظیم الشانی ہا اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے یہاں پر استفام کے ذریعے سے لایا گیا ہے ول جملہ تو اعتراض بتا رہے ہیں وما ادرا کا ملاقبہ یہ جو جملہ ہے جملہ معتردہ ہے وہ بینا سبب جوا ازیحا بقول ہی فک و رقبہ ہاں اب وہ گھاٹی کو پار کرنے کی جو وجہ ہے کیوں پار کرنا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کیے ہیں کہ فک و رقبہ ایک تو یہ کہ گردن کو آزاد کرنا گردن سے مراد غلام کو آزاد کرنا من رقی غلامی سے گردن کو آزاد کرنا یعنی غلامی کے پھندے سے غلام کو آزاد کرنا بے ان آتا کہا اس طور پر کہ غلام کو کیا ہے گردن کو آزاد کریں یعنی غلام کو آزاد کرائیں ایک یہ اوئی تو عام ان فیوم انظیم زغبہ اور کھانا کھلائیں ایسے ایام میں جو کہ کیا ہو بالکل بھوک والے ہوں مسغبہ تو مسغبہ کہتے ہیں کہ دن پہلے مفہوم کو سمجھ لیں اس کا یہ کہ ایک ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کھانا پانی مال ہر اعتبار سے موجود ہے تو جب وہ کھانا پانی مال موجود ہے رزق موجود ہے اس وقت لوگوں کو کھلانا یہ زیادہ اہمیت والا کام نہیں ہوتا بلکہ زیادہ اہمیت والا کام اس وقت ہوتا ہے جب کہ لوگوں کے درمیان کھانا پانی نہیں ہے قحط سالی سے لوگ گزر رہے ہیں اس وقت جو آدمی کھانا کھلائے گا تو یہ زیادہ اہمیت والا کام ہوا کرتا ہے تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں زی مسغبہ مراد ایسا معاملہ کہ قحط سالی لوگوں پر تاری ہوئی بھوک سے لوگ نڈھال ہو گئے ہیں قحط سالی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ایسے وقت میں ایسے ایام میں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اچھا کام ہے پہلا اچھا کام کیا بتائے گردن کو آزاد کرانا غلام کو آزاد کرنا دوسرا ایسے ایام میں کہ جب لوگوں کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا یہ دوسرا اچھا کام دن آگے بتا رہے ہیں یتیم اندا مقربا اور پھر مسکینوں میں بھی خاص طور پر یاد رکھیں کہ یتیم تو بہت سارے ہوا کرتے ہیں یتیم بعض یتیم رشتے داروں میں بھی ہوتے ہیں بعض یتیم رشتے دار نہیں ہوتے غیر غیر رشتے داروں میں یتیم ہوا کرتے ہیں تو اب جب یتیم کو کھانا کھلانے کا جو معاملہ ہے تو یتیم میں خاص طور پر پہلے اہمیت اس کو دی جائے گی جو رشتے داروں میں ہو رشتے داروں میں سے جو یتیم ہیں اس کو کھانا کھلانا زیادہ فضیلت والا سمجھا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس میں دوگنا عمل ہے ایک تو سلے رحمی بھی کی جا رہی ہے اور دوسرا بھوکے کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے تو بتا رہے ہیں یتیم اندا مقربا رشتے داری والا جو یتیم ہے اس کو او مسکین اندا مطربا یا پھر کس کو کھلائیں ایسا مسکین جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانا نہ ہو کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے بالکل زمین بوس ہو گیا ہے زمین پر پڑ گیا ہے زامت ربا مٹی والا مطربا ترابن سے مٹی کے معنی ہوتے ہیں تو مٹی مطلب لسوقن بت ترابی لی فقری ہی اپنی محتاجگی اپنے فخر و فاخے کی وجہ سے وہ کیا ہے زمین پر زمین سے چمٹ گیا ہے زمین سے لگ گیا ہے تو کچھ بھی مال نہیں ہے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے کمزوری ایسی کہ زمین پر پڑ گیا ہے ایسے آدمی کو کھلائیں یا پھر یتیم جو رشتے دار ہیں اس کو کھلائیں تنگ دستی کے ایام میں تنگ دستی کے دنوں میں ان کو کھلائیں تو یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے چلے پہلے مفہوم کو سمجھ لیں کہ یہ نیک کاموں کا تذکرہ کیوں لایا گیا ہے پھر اس کے بعد لفظی بحث کی طرف ہم جائیں گے 
پہلے جو تذکرہ ہوا کفار مکہ غیر مناسب جگہوں پر جہاں پر مال خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر مال کو خرچ کرتے تھے شراب نوشی میں جوئے میں سود خوری میں اور پھر لونڈیوں کو خریدنے میں نچانے میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کاموں میں وہ مال خرچ کیا کرتے تھے یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے ایسے مقامات پر مال خرچ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ کہاں خرچ کرنا مناسب ہے فک رقبا غلام کو آزاد کرانے میں قید سالی کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا یتیموں کی فریاد رسی کرنا یتیموں جو رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں اس کو کھلانا اور جو مسکین ہیں اس کی فریاد رسی کرنا اس کی بھوک دور کرنا یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے یہ زیادہ نیک کام ہے یہاں پر تم مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال خرچ کرنا قابل قبول بھی ہوگا اور اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا برخلاف اس کے کہ جہاں تم دنیاوی کاموں میں مال خرچ کر رہے ہو ایک تو مال ضائع ہو رہا ہے بدلے میں ثواب کی بجائے الٹا عذاب تمہیں مولنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا پہلی چیز کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اصل طریقہ بتا رہے ہیں کہ ان مقامات پر مال خرچ کرنا مناسب نہیں ہے یہ مال جہاں پر تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے مناسب ہوگا اور ایسے نیک کاموں میں تم مال خرچ کریں یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے مال بھی خرچ ہوگا بدلے میں تمہیں ثواب بھی حاصل ہوگا تو یہاں پر تذکرہ ان تین چیزوں کا کر رہے ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال جی کہ یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ کھانا کھلانا ہے ایسے ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانا یہ زیادہ ثواب ہے جبکہ کھانے کی ضرورت ہو تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے مفتی صاحب کہ قرآن مجید کا یہ جو نہج اور یہ جو طریقہ یہ جو اسلوب یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے تو اس کی روشنی میں اب وہاں پر ضرورت کھانے کی نہیں ہے وہاں پر ضرورت اسکول کے بچوں کی فیس بننا ہے وہاں پر ضرورت وہ دوا خانے میں ایڈمٹ ہے دوا خانے میں شریک ہے تو اس وقت اس کو دوا خانے میں اپنا علاج کرانے کے لیے یا دوائیں لینے کے لیے یا اپنا آپریشن کرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو اب وہاں پر جو اس کی سخت ترین ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا کیا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا جو نہج اب یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس کو آپ نے بھی ذکر فرمایا بالکل دیکھیں کہ آدمی کی ضرورت صرف کھانا پینا کھانا پینا نہیں ہوتا بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر وہ کھانے کا حاجت ضرورت مند ہے تو کھانا کھلائیں نہیں اس کی ضرورت اگر دوسری ہے تو دوسری ضرورتیں پورا کریں یہ اس کے لیے مناسب ہوگا اور اس کے لیے فائدہ مفید بھی ہوگا فائدہ مند بھی اور اس پر ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا چلیے ایک بات ہوگی اب یہاں پر جو اصل لغوی بحث جو صاحب جلالن کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صاحب جلال پہلے دیکھیں صاحب جلالین کے سامنے جو نسخہ ہے اس میں یہ دو فعل فکو رقبہ میں جو لفظ فکو مزدر ہے وہ اور اطعام فی یومن میں جو لفظ اطعام مزدر ہے وہ فکو رقبہ فکو اور اطعام یہ دونوں بھی مزدر ہیں صاحب جلالین کے سامنے جو نسخہ ہے وہ نسخے میں کیا ہے یہ دونوں فعل کے طور پر استعمال ہوئے فکا اور اطعام دونوں کیا ہے فعل کے طور پر استعمال ہوئے اور یہاں پر امام حفظ کے قرآت کے مطابق جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں کیا ہے مزدر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تو دونوں قرآتیں ہیں دونوں کو مزدر کے طور پر بھی پڑھا گیا ہے دونوں کو فعل کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے مزدر کے طور پر فکو رقبتن اور اطعام فی یومن یہ اس طرح اور فعل کے طور پر فکا اور پھر اطعامہ اس طرح پڑھا جائے گا تو اب چونکہ صاحب جلالین کے سامنے کون سا نسخہ ہے وہ نسخہ ہے کہ فیل کے طور پر فکا اور اطامہ استعمال ہوا ہے تو اب یہاں پر اس کے اعتبار سے اس نسخے کے اعتبار سے یہاں پر پڑھ رہے ہیں صاحب جلالین تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ وفی قیراتن بدل الفعلینی مزدرانی مرفوعانی اور ایک قیرات میں کیا ہے فیل کے بدلے میں فیل کے بدلے جیسے بھی بتایا گیا کہ فکا اور اطعامہ اس کے بدلے میں مزدرانی دونوں کے مزدر کے ساتھ پڑھا گیا ہے فکو اور اطعام اور دونوں بھی کیا ہے فکو رقبتن اور اطعام فی یومن دونوں بھی مرفو ہوں گے مرفو ہوں گے مبتدا محدوب کی خبر ہونے کی حیثیت سے ہوا فکو رقبتن و اطعام و یا پھر ہاں او ہوا اطعام اس طرح یعنی ہوا مبتدا محدوب کی خبر مانتے ہوئے مرفو سمجھا جائے گا فکو رقبتن میں اطعام فی یومن میں جو دونوں مزدر ہیں فکو رقبتن جو پہلا ہے مضاف الاولی لرقبتن لرقبتن تو پہلے والا مزدر وہ رقبتن کی طرف مضاف سمجھا جائے گا جیسے کہ یہاں پر فکو رقبتن فکو مضاف ہے رقبتن مضاف لے تو فکو کی اضافت کی گئی رقبتن کی طرف و یونون الثانی اور دوسرے اس میں جو مزدر دوسرا جو مزدر ہے اطعام اس کو تنوین دی جائے گی اطعام پڑھا جائے گا تو یہ تو ہو گئی بات اب یہ العقبہ جو لفظ آیا ہے 
فلخت حمل عقبہ و ما ادرا کا مل عقبہ میں جو لفظ العقبہ ہے اس سے پہلے اختحام کا لفظ نکالیں گے و ما ادرا کا ما اختحام العقبہ و ما ادرا کا ما اختحام العقبہ یہ نکالیں گے تو کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوگا اور بات بالکل درست ہو جائے گی تو اب دیکھیں فکو رقبتن مزدر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے فکو فکا فیل کے ساتھ اور اطعام مزدر کے ساتھ پڑھیں گے تو تنوین اور پھر فیل کے ساتھ پڑھیں گے تو اطعامہ یہ اس طرح پڑھا گیا ہے والقرات المذکورت و بیان ہو اور جو مذکورہ جو قرات ہے وہ اس کی وضاحت سمجھی جائے گی اس کا بیان سمجھا جائے گا تو بہرحال صاحب اجلال وہی بتا رہے ہیں کہ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے مزدر اور فیل کے ذریعے سے استعمال بھی ہوا ہے چلی سمہ کانا عطفن الختحمہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو جملہ ہے سمہ کانا والا یہ فلختحم العقبہ اختحمہ جو لفظ ہے اس پر اس کا عطف ہے سمہ جو ہے ترتیب کے لیے لائے گیا ہے و سمہ لی ترتیبی الذکرا جو تذکرہ جو چل رہا ہے اس کی ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے یہاں پر لائے گیا ہے مطلب کیا ہے اب اصل مقصد مطلب یہ ہے کہ جب وہ گھاٹی عبور کر رہا ہے والمعنی کانا وقت الاختعامی وہ جو گھاٹی پار کر رہا ہے عبور کر رہا ہے اس وقت وہ کیا ہو من الذین آمنوں ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان والا ہو ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کوئی بھی نیک عمل اللہ کے دربار میں اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جبکہ وہ نیک عمل کرنے والا ایمان والا ہو ایمان والا ہے تو ہی اس کے سارے کے سارے نیک آمال قبول ہوں گے کافر ہے پوری زندگی نیک آمال کیا ہے تو اس کا ایک عمل بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے تو بتا رہے ہیں تو وہ گھاٹی عبور کرنا مطلب نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کرنا مسکین کو کھانا کھلانا یتیم کی فریاد رسی کرنا ان کی فریاد کو پریشانی کو دور کرنا یہ کاموں کے ساتھ ساتھ من الدین آمن اب بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہو ان کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہو و تواس و بصبری و تواس و بالمرحمہ اور وہ کیا ہو صبر کی تلقین کرتا ہو صبر کی نصیحت کرتا ہو و تواس و بصبری ای اوسا بعد ہم بعدن کہ ایک دوسرے کو وہ صبر کی صبر کرنے کی وصیت کیے ہوں کس پر صبر کرنا الطاعتی و عن الماسیتی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر صبر کرنا اور نافرمانی کو نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے گئے ہوں و تواس و بالمرحمہ مخلوق پر رحمت کرنا رحمت نازل کرنا رحم سل رحمی سے پیش آنا رحم کرنا وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے چلے گئے ہوں تو ایسے جو لوگ ہوں گے دیگر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں صبر کی وصیت کرتے ہیں رحم سے پیش آنے کی وصیت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے الائی کا صحاب المہمنہ وہی وہ لوگ ہیں الموصوف بحادی صفات مذکورہ صفتیں جن لوگوں میں موجود ہوں گی جو جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہی لوگ اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے سیدھے ہاتھ والے یعنی جیسے پیچھے پارے ستائیس اٹھائیس میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب المیمنہ سے آخرت میں تین قسمیں بنا دی جائیں گی اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ اور پھر ایک درمیانی قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا تو اصحاب المیمنہ کامیاب ہونے والی جماعت قیامت کے دن جو کامیاب اور کامران ہوگی ان میں سے ایک جماعت اصحاب المیمنہ کہلاتی ہے تو میمنہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس لیے ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے والذین کفر و بیاتینا اب ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے اور ہماری نشانیوں کا انکار کیے وہ لوگ اصحاب ہم اصحاب المشعمہ وہ لوگ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے ہیں وہ لوگ بائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے کہ ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں یعنی کہ کافر مراد ہیں تو دونوں کا انجام بتا دیے کہ نیک لوگوں کا انجام ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے برے جو کافر ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا علیہم نارم مصدہ ان پر ایسی آگ ہوگی جو کیا ہے بالکل سیل کر دی گئی مصدہ کہتے ہیں سیل کر دی گئی بند کر دی گئی تو اصل معنی مصدہ کے آتے ہیں کہ آگ کے ایک یوں سمجھے کہ آگ کا کمرہ ہے دروازے سے اس کمرے میں ایک آدمی کو ڈال دیں پھر دروازہ بند کر دیں اب جب دروازہ بند کر دیں گے تو آدمی جو آگ میں جل رہا ہے باہر سے ڈالا گیا ہے دروازہ بند کرنے کے بعد باہر نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا آگ سے باہر نہیں آ سکے گا تو اب یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسی جہنم کی آگ ہوگی 
کہ اس جہنم کی آگ میں ان کافروں کو ڈالنے کے بعد جتنے بھی دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اب وہ جہنم کی آگ سے کوئی بھی کافر باہر نہیں نکل سکے گا تو منہ سدا کے معنی یہ کہ کسی بھی چیز کو اندر ڈال کر بند کر دینا تو منہ سدا بالحمزتی و بالواوی تو اب یہ دیکھیں کہ مؤسدتن حمزے کے ساتھ مؤسدتن واو کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بدل ہو تو اب بہرحال حمزے سے پڑھو یا پھر واو سے پڑھو نارن کا یہ بدل بن جائے گا لفظ نار جو ہے اس سے بدل بننے کا مطبہ خاتون اس کی تفصیل صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ مطبہ یعنی ملا دینا بند کر دینا یہ معنی ہوں گے تو بہرحال کافروں کا جو انجام ہے اس میں بتایا گیا کہ ایسی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا کہ داخل کرنے کے بعد دروازہ بند پھر اس کے بعد وہ اس آگ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے یہ ان کافروں کا انجام کار ہوگا تو الحمد للہ یہاں پر ہم نے سورہ بلد کی تفصیل مکمل کی انشاءاللہ شاء آئندہ ہم سورہ شمس کی تفصیل کا آغاز کریں گے و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہ خیر خلق محمدین والی واصحاب اجمائن برحمتی کا یا رحمٰ الرحمن الحمد للہ رب العالمین